channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema demu habembelezwi. Mada nilionayo siku hii ya leo inasema demu habembelezwi. Well nimehitaji ti eh, mada hii kwa ajili ya vijana ambao wangependa kuanzisha mahusiano na wasichana pamoja na video ambayo nimeweka ile ya sayansi ya kutongoza hii inatoa mwongozo mpya juu ya kuweza kujisimamia upate mwanamke ambaye anakubali wewe kama wewe lakini sio kwa sababu ya kelele zako nyingi za kumbembeleza yeye yeah, yeah. katika ulimwengu huu ambapo wanawake wengi wamekuwa ni wasaliti wanatamaa ya pesa wanatamaa ya vitu vizuri wanaona wanatongozwa na watu wengi wanajiona wao soko lao liko kubwa sana Mwanaume anayembembeleza mwanamke anajiingiza kwenye mtego yeye mwenyewe. Wataalamu wa saikolojia wanasema hivi. Ukiwa hujui kwamba kuna mtego, basi mtego utabakia kuendelea kuwa mtego. Ila ukijua kwamba kuna mtego basi huo sio mtego tena bali ni changamoto. Sasa changamoto ambayo vijana wengi wanakutana nayo ni kwamba kuna wasichana ambao wanakuwa na tabia mbaya ambao vile vile wanaweza kupewa jina la ATM ana tabia mbaya sawa sasa watu wa wasichana kama hao ni kwamba utakapokuwa umemtongoza wewe ndani yake hana mapenzi ya kweli kwa hiyo anaweza akoa anaangalia mtu mwenye pesa au anaweza akawa anaangalia kabila lingine au anaweza kuangalia mtu ambaye ni mrefu kuliko wewe au anaweza kuwa anaangalia mtu mweusi kuliko wewe au anaweza kuwa anaangalia mtu ambaye amesoma kuliko wewe sasa lazima uangalie mazingira hayo hapo aiza hujasoma hujasoma zaidi angependa leo aolewe na msomi una pesa zaidi angependa aolewe na mwenye pesa au vitu kama hivyo ambavyo nimezungumza sasa katika mazingira kama hayo ni muhimu sana utengeneze mazingira huyu mtu aweze kuiona thamani yako wewe kama wewe na sio elimu yako sio uzuri wako na sio pesa ulionayo kwa sababu gani unataka uhusiano ambao utafika mbali uhusiano ambao siku zote utakuwa unajivunia siku zote utakuwa unaona raha kwa na huyu mtu kwa hiyo kwa wewe kukubaliwa haraka haraka Alafu kajikuta unaanzia mahusiano na huyu mtu unaweza ukawa umekopoteza nafasi nzuri ya kujifunza kumpata mwanamke aliye bora mwanamke ambaye atakuwa na utamu unaoendelea Sasa anapozungumza demu habembelezi ni kama demu habembelezi ni kama kama kweli ana akili timamu ana akili ana akili ya maana yeye ataziangalia sifa ulizo nazo kama mtu sio kwa sababu una sura nzuri au una pesa nzuri au ni mrefu au uh, whatever it is sawa anaweza kaja kuhukumu baadaye kama unakibamia hilo ni eneo lingine tofauti lakini cha msingi ni kwamba ongea na dem sawa mueleze haja yako kwamba unataka kuanzisha mahusiano naye una interest naye sawa mueleze mara ya kwanza mueleze mara ya pili mueleze mara ya tatu ukiona bado anapiga dana dana mwambie sawa samani nitaheshimu uhusiano wako na mimi sio lazima unikubalie leo Nitaheshimu mawazo yako, nitaheshimu uhuru wako wa kuchagua. Naomba tubakie tu marafiki tutasalimiana lakini usitegemee tena nitakwambia tena masuala ya mahusiano tena. Sasa katika mazingira kama hayo lazima utumie taktiki moja ambayo ili uweze kumpata sasa. Sawa, bado unampenda, sawa? Kuna taktiki moja ambayo inaitwa push and pull. Sasa hii njia ya push and pull, ni hivi. Push maana yake sukuma, pull vuta sasa maana ya push maana una sukuma maana unaongea naye siku mbili una chat naye siku mbili alafu siku tatu unakaa kimya sawa yani ile unapokuwa una chat naye au unaongea naye una push una sukuma sawa unapokuwa umekaa kimya unamvuta kwa sababu anaanza kufikiria kwa nini amekaa kimya kwa nini amepata mwanamke mwingine au vipi au vipi kwa hiyo hapo unamvuta sasa yeye akili mwake anataka afanye uamuzi kutoka yeye mwenyewe moyo ni mwake kwamba wewe una thamani kwa hiyo ile ya kupush ya kuchat naye au ya kuongea naye hata unaweza kama kumtoa outing mara moja sawa ile wewe mtu mtu outing una yaani yaani umuingizi na zile hoja sijui nakupenda sijui nakuhitaji umuingizi kabisa yani hizo unazifuta kabisa kwa hiyo unamtoa outing au unampa zawadi uingizi hizo hizo point ongea zaidi sawa hapo unamsukuma yani unamwekea shinikizo kwenye akili zake awe anakufikiria wewe aanze 
kukuangalia wewe kwa upya. Kwa hiyo unaongea naye unakuwa mchangamkia siku tatu, siku mbili unakaa kimya, usiku tatu unakaa kimya. Roho yake inamsuta. Sasa atakwambia kimya, lakini baada ya siku tatu unaibuka. Baada ya siku tatu unaibuka. Unamchangamkia tena chatting na nini na hapa na nini, alafu unakaa kimya. Hiyo inaitwa push and pull tactic. Unampa nafasi ya yeye aanze kuangalia kwa upya uthamani wako. Kwa ile hali kumbembeleza kumbembeleza ndio unaonekana jinsi gani wewe una soko. Kwa ili wewe ili uweze kumwacha kwamba una soko ni kwamba no you don't care kama nakubali sawa. Wazungu wanasema kwamba love me or leave me. Sawa? Nipende au niache. Sawa? Ni juu yako. Ni pesa love me or leave me. Leave me or love me. Sawa? Nipende au niache. Kwa hiyo usilazimishe kwa kumbembeleza bembeleza sijui ni nani na nini unalie unajua mimi sijawahi kuona mwanamke kama wewe sijui una pua nzuri sijui ukijamba ni harufu ni perfume na nina nina a a acha kujipendekeza usimbembeleze demu kwa sababu yote ile hata wewe na mzuri kiasi gani kwa pua nzuri wapi watakuja sawa eh wako wazuri wapi watakuja kwa hiyo usibabaike kijana sawa usibabaike usibabaishwe na uzuri wa mtu kwa hiyo tumia taktiki hiyo ya push and pull itakusaidia sana. Sawa ndio utakuwa unamwaza sana lakini jitahidi kuonyesha kwamba na wewe una soko. Sawa ujali kama ikukataa ujali wewe uko uko fit tu. Hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo naandaa mada nyingine kwa ajili ya kina dada. Sawa. Naandaa mada nyingine kwa ajili ya kina dada. Kwa hiyo vijana naomba mchukue hiyo na muifanyie kazi na Mungu awabariki.